հարև ձեզ, այսօր կներկայացնենք հիմնական միջոցներ են թահամակարգը։ Հիմնական միջոցների հետ կապված գործողությունները կատարելու ենք այս են թահամակարգում։ Նա համակարգում կնկարագրենք թե ինչ հիմնական միջոցներ ունենք, կգրանցենք նոր հիմնական միջոցների ձեռքբերումներ եւ կհաշվարկենք մաշվածություն։ Համակարգում հիմնական միջոցների հաշվարումը էապես կհեշտացնի հիմնական միջոցների հետ կապված հաշվարկները։ Մի փոքր աշխատատար կլինի ներդրմային փուլը, երբ պետք է համակարգ մտքագրել մեր ունեցած հիմնական միջոցները։ Ինչպես գիտեք, կառավարության որոշման համաձայն հանդրային ոլորտի կազմակերպությունները նոր համակարգի անցման հունվարի 1-ի դրությամբ պարտավոր են գույքագրել եւ վերագնահատել իրենց հիմնական միջոցները եւ այդ տվյալները մտքագրել համակարգ։ Այսինքն հիմնական միջոցները համակարգ մտքագրվելու են հաշվի առնելով վերագնահատված արդյունքները։ Մուտ գործենք հիմնական միջոցներ են թե համակարգ աշխատանքը սկսենք տեղեկատուներից։ Տեղեկատուներ ցանկից սեղմենք կառուցվածքային ստորաբաժանումներ։ Մինչև հիմնական միջոցների մուտքագրումը նախնկարագրենք հիմնական միջոցների գտնվելու վայրերը։ Բացենք 22-րդ առաջադրանքը, գլխավոր ժապավենից ընդրենք ավելացնել հրամանը։ Կոդ դաշտում լրացնենք 001 անվանումը ընդհանուր բաժին։ Նյութապատասխանատու անձին ընտրենք դաշտին կից ցուցակից։ Բացվում է աշխատակիցներ տեղեկատուն։ Ընտրենք 0004 աշխատակցին։ Ծախսի հաշիվ դաշտում ընտրենք այն հաշիվը, որով ձևակերպելու ենք մաշվատության ծախսը։ Գրենք 711 203 տեղեկատուն գրանցելու համար սեղմենք կատարել։ Ավելացնենք նաև առաջադրանքում նկարագրված մյուս ստորաբաժանումը։ Փակենք կառուցվածքային ստորաբաժանումներ տեղեկատուն։ Հիմա կարող ենք մտքագրել մեր հիմնական միջոցները։ տեղեկատուներից բացենք հիմնական միջոցներ։ Գլխավոր ժապավենից ընտրենք ավելացնել հրամանը։ Բացենք դասագրքի 23-րդ առաջադրանքը եւ ավելացնենք նկարագրված հիմնական միջոցները։ Լրացնենք առաջին հիմնական միջոցի տվյալները։ Գույքային համար դաշտում գրենք 00001։ Այն ունիկալ է։ անվանումը գրենք համակարգիչ Intel։ Լրիվ անվանումը նույնությամբ կրկնվում է։ Մուտքի ամսաթիվը գրենք հիմնական միջոցի ձեռքբերման ամսաթիվը 05116 Շահագործման ամսաթիվը գրենք 01012018։ Այն ամսաթիվը, որից սկսած հաշվառում է իրականացվում է համակարգով։ Հմտեսակը ընտրենք դաշտին կից ցուցակից։ Բացվում է հիմնական միջոցներ են համակարգի մեկ այլ տեղեկատու Հմտեսակներ, որը համակարգում նախապես լրացված է։ Փնտրման տողում գրենք 610 եւ ընտրենք Լրացնենք գտնվելու վարն ու նույթո պատասխանատու անձին։ Անցնենք ընդհանուր էջ։ Գույքային քարտի համար գրենք 00001։ Փաստաթղթի համար լրացնենք մնացորդ։ Մենք նոր ձեռքբերում չենք անում, չենք նշում մատակարար։ Հաշիվ ապրանքագրի սերիա համար եւ այլն։ Սամնասորթի մուտք է։ Մեզ մոտ եղած վերագնահատված հիմնական միջոցների մուտքը։ Անցնենք հաշվառումներ էջ։ Համակարգում իրականացվում է առանձնացված ֆինանսական եւ հարկային հաշվառում։ Ֆինանսական մասում օգտակար ծառայության ժամկետ դաշտում գրենք մնացած ամիսների քանակը։ Այդ տվյալը լինում է վերագնահատման ցուցակներում։ Մեր օրինակում մնացորդային օգտակար ծառայության ժամկետը 35 ամիս է։ 
սկզբնական արժեք դաշտում գրենք վերագնահատված արժեքը 343800։ Հաշվարկված մաշվածք ճունենք, քանի որ հիմնական միջոցը վերագնահատված է։ Մնացորդային արժեքը 0 է, քանի որ հիմնական միջոցը ամբողջությամբ մաշվելու է, այսինքն օգտակար ծառայության ժամկետի ավարտին նրա արժեքը 0 է լինելու։ Մաշվող է հայտանիշը միացնենք։ Հարկային մասում լրացնենք նույն տվյալները։ Անցնենք հաշիվներ էջ։ Այստեղ հաշիվները լրացված են։ Սկզմնական արժեքի հաշիվ, մաշվածության հաշիվ, ծախսի հաշիվ։ Այս արժեքները ավտոմատ լրացվում են հմտեսակը ընտրելիս։ Հիշենք, որ տեղեկատուների առավելություններից մեկնել հենց դա էր, որ երբ պաստը թղթում ընդրում ենք տեղեկատու, որոշ պող կապակցված դաշտեր ավտոմատ լրացվում են և հեշտացնում են ոգտագործողի աշխատանքը։ Վերջին էջը գործարնություն էջն է։ Հիմնական միջոցների սկզնական մնացորդները մուտք հագրելիս գործարնություն պետք շետալ, որով հետև հաշիվների սկզնական մնացորդները մուտք հագրվում է հաշվապահություն ենթահա� Համակարքը բերեց հաղորդագրություն, որ գործողությունը ադմին ոգտագործողի ժամանակահատվածում չէ։ Կարգավիճակի վահանակում երևում է, որ մեր աշխատանքային ժամանակահատվածը 01-01-2018-31-12-2018-ն է։ Մուտքագրվող հիմնական միջոցի � դրվի այնպիսի ժամանակահատված, որը կնգրկի այս ամսաթիվը։ Սեղ մենք ոքեի կոճակը և մինի մայզանենք պատուհանը։ Այն այժմ հնարը, որ չի լինի գրանցել։ Աշխատանքային ժամանակահատվածը փոխելու համա հիմա մենք կտնվում ենք ընդհանուր էջուն, որտեղ կա աշխատանքային ժամանակը հատվածը նշելու հնարավորություն։ Սկիզբը լրացնենք 01-01-2016 և սեղ մենք կատարել։ Հիմա արդեն կարող ենք գրանցել տվյալները, սեղ մենք Նշենք, որ հիմնական միջոցի տեղեկատուն նաև պաստաթուղթ է։ Եվ այս տողերը մենք կարող ենք տեստել նաև հիմնական միջոցների պաստաթղթերի մածանում։ Հիմա ստուգ ենք տեսնենք արդյոք ամենիս ճիշտենք � երևում են հիմնական միջոցների անվանումները, արժեքները, հաշիվները, այս բոլոր տվյալները համանքնում են առաջադրանքի տվյալների հետ, ամեն նիշ ճիշտ է, կատարենք եվ ասմեք կարևոր ստուգում։ Կիչ ա Եվ հաշվետվություններից բացենք անալիցիկ այս կզմնական մնացորդները։ Այստեղ ունենք հիմնական միջոցի երկու հաշիվ։ 111-ի 4 և 111-ի 7։ 111-ի 4-ի գումարը 518,250 է։ Հիմա դիտենք տեղեկան կսկարտարանի հաշվե� Հայտնվում է վիլտրի նշան։ Սեղ մենք նշանի վրա և ընդրենք 114 հաշիվը։ 
ներքևի հանրագումարում ծույց է տալիս 518250։ Այսինքն սինթեցիկ մնացորդը համապատասխանում է անալիցիկ մնացորդին։ Շեղում չունենք։ Ստուգենք նաև 111-ի 7 հաշվի գումարները։ Սինթեցիկ հաշվի վրա գումարը 1,158730 է։ Տեղեկանքում վիլտրենք 111-ի 7-ը։ Եվ ստուգենք հանրագումարը։ Սա եվս ճիշտ է, շեղում չկա։ Հիմնական միջոսների հաշվարումը համակարգում վարելու համար պետք է նաղ սկիզբը ճիշտ տնել։ Պետք է մնացորդները մուտքագրել նույնսկզբունքով, Այդ վայլերը կարող է կտնել հետևյալ ճանապարով։ Չէ։ Պրոգրոմ վայասիկ սությունվեց։ Արմինյան սովտվեր։ Այս ականտնդ յոտ։ Եվ այս տեղ ունենք իմպորդ գրադարան։ Իմպորդ գրադարանում ներկայացվ Այստեղ նույն դաշտերն են ինչ մեր տեղեկատույում, կարող ենք մի անգամից բոլոր հիմնական միջոսների տվյալները լրացնել այս վայլում և ներմուծ էլ կոճակով մուտքագրել համակարգ, որտեղ ամեն մի տողի համար մի Հաջորդ հոլովակում կխոսենք հիմնական միջոսների պաստատղտերի մասին, շնորակալություն։